Good morning students. Welcome back. Today in this lesson we are going to cover up two important topics that is new determinism and human geography through the corridors of time. Now if you remember in the last class we had started up with a very new chapter. The chapter's name was human geography, nature and scope. Now under this chapter we have already covered the topics like definition of human geography, nature and scope of human geography and man environment relationship under the man environment relationship we covered the topics like determinism and possibilism now today in this lesson we are going to cover a very important topic of man environment relationship that is neo determinism so bachcho let's start okay now see neo determinism the concept of neo determinism was given by or proposed by an australian geographer whose name was griffith taylor all right okay now the neo determinism is also known as stop and go determinism kya bolte hain neo determinism ko hum log stop and go determinism bhi bolte hain theek hai ab dekho ye concept bol kya raha hai ya ye is concept ka matlab kya hai now unlike determinism and possibilism ye ek bahut hi naya naya concept hai ठीक है जैसे कि पॉसिबिलिज्म में हमने क्या देखा टेक्नोलॉजी के वजह से ह्यूमन बींग्स वर एबल टू कैप्चर द नेचर बट ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है हम लोगों को इन्वायरमेंट कन्वर्ट करना चाहिए वी शुड फॉलो द पाथ ऑफ डेवलपमेंट बट कैसा पाथ अ मध्यम मार्ग मध्यम हिंदी में मध्यम मार्ग क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में हम लोग अगर इसको कन्वर्ट करें तो ये होता है मिडल पाथ ठीक है सो ह्यूमन बींग्स can convert the nature by following a middle path between environmental determinism and possibilism theek hai dekho jaise ki screen pe tum logo ko dikh raha hoga madhyam mark between environmental determinism and possibilism all right now next point according to this concept there is neither a state of absolute freedom nor absolute necessity ab dekho is line ka matlab kya hai इस लाइन का मतलब ये है कि देर इज नो एब्सोलूट फ्रीडम जैसे कि पॉसिबलिज्म बोलता है गो यू आर फ्री टू डू एनी थिंग एंड डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट में क्या बोला जाता था देर इज एब्सोलूट नेसेसिटी ठीक है डिटर्मिनिज्म में हम लोग को नेचर पे डिपेंड होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी था इसीलिए ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है देर इज ना इधर एब्सोलूट फ्रीडम नॉर एब्सोलूट नेसेसिटी मीन्स अब हम लोग को कैसा पाथ फॉलो करना है हम लोगों को मध्यम मार्ग और वी नीड टू फॉलो अ मिडिल पाथ और राइट नो सी वेरी गुड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दिस कॉन्सेप्ट हैज गिवन अ वेरी सूटेबल एग्जाम्पल अब सब लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल तो देखे ही होंगे देखा है येस ट्रैफिक सिग्नल जब तुम ट्रैफिक सिग्नल में जाते हो तुम लोगों को तीन लाइट्स वहाँ पर दिखेंगे जैसे रेड एम्बर एंड ग्री Now in a traffic signal, what is red denoting? Red क्या बोल रहा है Stop. उसके बाद amber light. What does the amber light denoting? Get set. उसके बाद आता है green. Green के बाद क्या होता है The light light turn. Uh, the traffic signal turns green and you can move your vehicle. So similarly, इस concept में क्या बोला जा रहा है If you follow this traffic signal, mean to say, suppose you are utilizing the resources of the environment. यूटिलाइज इट ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है यूटिलाइज कीजिए अब डेवलपमेंट भी कीजिए लेकिन अगर जब आप लोगों को लगे डेवलपमेंट नेगेटिव हो रहा है इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है तब हमें क्या करना है रेड लाइट ऑन करना है मतलब वी नीड टू स्टॉप ऑल राइट सो दैट्स वाई दिस कॉन्सेप्ट इज सेंग दैट यू कैन डेवलप यू कैन यूटिलाइज द रिसोर्सेज बट इफ द डेवलपमेंट इज गोइंग इन अ नेगेटिव मैन ऑफ यू नीड टू स्टॉप इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट बोला है दैट इज ह्यूमन बींग्स कैन कॉन्कर नेचर बाई ओबेइंग इट मीन्स वी कैन फॉलो अ पाथ ऑफ डेवलपमेंट बाई ओबेइंग द रूल्स ऑफ द इन्वायरमेंट राधर देन ब्रेकिंग इट नाउ वट हैपन्स इफ यू ब्रेक द रूल्स ऑफ द इन्वायरमेंट यू ऑलरेडी सी मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड दे आर फॉलोइंग अ पाथ ऑफ डेवलपमेंट विच हैज लेड टू वट ग्लोबल वार्मिंग deforestation, ozone layer depletion, degradation, etc. हम लोगों को आज के टाइम में जैसे जैसे चीज़ें बदल रही है कैन यू एबल टू एनालाइज द सिचुएशन क्या हो रहा है लोग ह्यूमन बींग्स हैव ऑलरेडी कैप्चर द नेचर 
they are following a path of destruction which has already led to global warming deforestation ozone layer depletion and degradation as you are able to see it very recently abhi dekh lo abhi kya ho raha hai ye free run ke wajah se hi to we are facing a natural calamity or you can see here we are facing a huge disease right now kya hai ye corona virus these are all result of free run followed by not only develop also developed economies so isiliye is concept ko propose kiya gaya tha us time mein jab development negative ho raha tha so according to this concept we can establish a very positive relationship between nature and man by following a madhyam mark so this concept is that's why also known as stop and go determinism <coughs> so i hope you are clear with this concept now let us move on to the next topic i hope so the screen is clear for you all all right now see human geography through the corridors of time how has human geography evolved from the ancient period to the modern period kaise kaise human geography ka development hua kaise kaise human geography expand as a discipline as a sub branch of geography it can be summarized under this table theek hai now dekho हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे वी आर नॉट स्टार्टिंग हिस्ट्री आउट या इसमें नाइनटीन में क्या हुआ नाइनटीन ट्वेंटीज में क्या हुआ बट वी आर जस्ट टेकिंग अप सर्टन टाइम पीरियड्स time periods this dauran human geography evolved it developed all right so see before very back let's take it to very back ancient period time ya uske baad kya hua tha people did not knew that continents existed hai ki nahi even let's say let's take for example india people of india were confined within the own territories they did not knew what was next what was the next neighboring country okay so what happened there was a period in the history of time that is known as colonial period jisko hum bolte hain agar tum logo ko dikh raha hoga colonial colonial period or the period of colonization what was the period of colonization is period of colonization mein various countries what did they started do they started exploring exploration they started navigating through uh, the oceans and they started discovering continents so during colonial period ह्यूमन जोग्राफी एज अ स्टडी चेंज ओके दो अप्रोचेस आया कोलोनल पीरियड में एक तो था एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन सेकेंड ड्यूरिंग द कोलोनल पीरियड केम रीजनल एनालिसिस नाउ लेट्स सी ड्यूरिंग द कोलोनल पीरियड पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग वो लोग क्या करना स्टार्ट कर दिया दे स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू वेरियस कॉन्टिनेंट्स एंड डिस्कवरिंग न्यू कॉन्टिनेंट्स जैसे कि हु डिस्कवर इंडिया it was a portuguese sailor who came and discovered his name was vasco da gama similarly america was discovered by christopher columbus ye sare exploration and discovery ki wajah se kya ho raha tha geography mein human geography was changing jaise jaise continents discovered hue jaise jaise countries discovered hue ye sare hum logo ko data provide karne lage taki hum apne field of geography ko expand kar sake jisko hum log human geography bhi bolte hain all right now second approach that was followed during the colonial period that was re period of regional analysis now regional analysis we have i think slightly dealt it up in class 11 now during the colonial period human geography ko padhne ka tarika badal gaya wo tarika tha regional analysis regional analysis mein kya ho raha tha geographers started studying regions different regions of the world they started studying and when they started studying the different regions of the world us time mein kya hua kya hua we started understanding the entire earth as a whole now see our earth can be divided into various small small regions suppose you want to study the natural vegetation of a particular region let's take for example equatorial region you'll study the natural vegetation of the equatorial region again you want to know the natural vegetation of another temperate region so what is this hum logo ne earth ko chote chote regions mein divide kar diya and we can start each region its unique characteristics theek hai agar hum sare regions ko jaan gaye iska matlab we have understood our earth now different parts form the earth we know that right so it led to regional analysis ठीक है अब नेक्स्ट फेज आया ड्यूरिंग 1930s ड्यूरिंग द इंटर वॉर पीरियड इफ यू रिमेंबर 1930s 1930s या 
उससे पहले का फेज या 1920 इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज हैपनिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड लेटर ऑन पोस्ट 1930s देयर वाज अ पीरियड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर नाउ सी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर ज्योग्राफी मे बी इंपैक्ट पड़ा था सो व्हाट हैपेंड इज दैट ड्यूरिंग द 1930s ह्यूमन ज्योग्राफी में एक नया अप्रोच आया that new approach what was it known as it was known as aerial differentiation geographers started studying an area and unique characteristics of those area and they started differentiating that area from the other area all right there was a focus to understand why one area is different from the other area like for example let's take for example why is darjeeling different from siliguri all right why is india different from the rest continents so what happened the study of aerial differentiation started in geography why is one area different from the other area all right okay next period that came up was the period of late 1950s to late 1960s that is after the second world war yaad dhyan mein rakhna ye bahut zyada important phase hai post second world war period geography mein bahut zyada revolution aaya development hua inventions hue so during 1950s and 1960s there was a phase or a approach known as spatial organization or main tum log ko ek word deti hu jisko hum log bolte hain quantitative okay quantitative quantitative revolution we say at see it as okay like in the field of history you may have read about french revolution etc similarly this is not a war okay this was not a war where people used weapons as such it was just a development in the field of human geography during 1950s and 1960s us phase ko hum log kya bolte hain क्वान्टिटेटिव रेवोल्यूशन ऑल राइट सो दे वॉज अ फेज ऑफ क्वान्टिटेटिव रेवोल्यूशन नाउ देखो इस फेज में क्या हुआ द स्टडी द अप्रोच द थिंकिंग ऑफ जोग्राफर्स चेंज वॉट डिड दे स्टार्ट ड्यूरिंग द फेज ऑफ क्वान्टिटेटिव रेवोल्यूशन दे स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर्स एंड सॉफिस्टिकेटेड टेक्निक्स एंड मैथमेटिक्स ओके टू स्टडी ह्यूमन जोग्राफी दे अप्लाई लॉज ऑफ फिजिक्स उन लोगों ने क्या किया फिजिक्स के लॉ अप्लाई करके जोग्राफी समझना स्टार्ट कर दिया दे वेरी कॉम्प्लिकेटेड ठीक है वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटर्स सॉफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी लॉ ऑफ फिजिक्स स्टार्टेड स्टार्ट हो गया था ह्यूमन जोग्राफी को समझने के लिए सो so, इस फेज को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन फेज रिमेंबर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नाइनटीन फिफ्टीज एंड नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटीज राइट नाउ सी आफ्टर दैट फेज वी हैव अनादर फेज ऑफ नाइनटीन हंड्रेड एंड सेवेंटीज all right now 1970s this is very important okay now what happened is that after your quantitative revolution most of the geographers they were not happy with the quantitative revolution kyunki unko lagta hai lagta tha we cannot only rely on your physics or the laws of physics or sophisticated techniques to understand geography because it becomes complicated theek hai so quantitative revolution ne ह्यूमन जोग्राफी के स्टडी को कॉम्प्लिकेट बना दिया था सो मोस्ट ऑफ द जोग्राफर्स दे वर डिससेटिस्फाइड दे वर नॉट हैप्पी विद दिस क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन सो इसीलिए डिससेटिस्फैक्शन की वजह से इन द फेज ऑफ 1970 दे स्टार्टेड दे वाज अ एवोल्यूशन दे वाज अ रीबर्थ ऑफ थ्री स्कूल्स ऑफ थॉट इन जोग्राफी ठीक है डिससेटिस्फाइड विद द क्वान्टिटेटिव रेवोल्यूशन ड्यूरिंग द नाइनटीन पीरियड three schools of thought in human geography emerged that is humanistic school of thought bolte usko radical school of thought and behavioral school of thought now this particular topic will be dealt in a separate slide okay in the later classes ye hum logo ko samajhna zaruri hai three schools of thought ye this will be dealt in the later classes all right but however yaad rakhna 1970s mein kya hua tha there was a emergence of three schools of thought in human geography the first is humanistic second is radical third is behavioral school of thought why did it evolve because geographers were dissatisfied discontented with the quantitative revolution that took place in the field of human geography finally human geography ultimately changed after the 1990s phase what happened the approach which was applied to study or understand human geography that phase is known as post modernism in geography theek hai ye approach uh, aaya human geography mein kya bolte hain usko post modernism in geography geography 
इवॉल्व ह्यूमन जोग्राफी स्पेशली क्या हुआ था दे स्टार्टेड पोस्ट मॉडर्नाइजिंग नाउ यूनिवर्सल थ्योरीज वर प्रपोज ह्यूमन जोग्राफी के फील्ड में यूनिवर्सल थ्योरीज बने जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हुए ठीक है जिसको माना गया कि यस ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं सो so, इसीलिए जोग्राफी और ह्यूमन जोग्राफी के फेज में पोस्ट मॉडर्निज्म फेज आया या पोस्ट मॉडर्निज्म अप्रोच के साथ जोग्राफी पढ़ा जाना स्टार्ट कर दिया कौन सा ब्रांच ऑफ जोग्राफी ह्यूमन जोग्राफी all right so these were the different phases through which human geography has passed and it has evolved in the current scenario so remember how has human geography passed all through this phase that is colonial period 1930s period 1950s period 1970s period and 1990s period in this way we human beings have adjusted with the nature okay we have started adjusting with the nature and this is how the entire study of human geography has evolved okay so these were the two topics to be covered besides in the next coming classes we'll be dealing with the schools of thought and the rest left topics now if you have not understood any of the thing you can you are always ready to ask questions all right thank you